essaie de faire quelque chose dans sa... C'est un side event organisé par la plateforme agroécologique multi-acteur Raya Karkara du Niger en collaboration avec le RECA. Cet événement parallèle consiste à un partage d'événements sur les enjeux des systèmes paysans et les pratiques agroécologiques au Niger. Créée en 2016, cette plateforme regroupe plusieurs structures de la société civile nigérienne, ONG nationale et internationale, des producteurs, des organisations paysannes et journalistes, les instituts de l'État pour ne citer que cela. Nous nous sommes réunis dans le cadre du Sahel. Vous savez, le Sahel, c'est le plus grand salon sur l'agriculture et l'élevage au Niger. Et en marge de ce Sahel, nous avons organisé, lancé cet après-midi notre side event. Donc le side event, pour nous, c'est un événement parallèle qui va permettre non seulement à nos membres de partager, de mutualiser leur expérience, mais surtout de permettre à l'ensemble des visiteurs du Sahel de comprendre un peu qui nous sommes, de comprendre également les enjeux sémentiers sur lesquels nous travaillons, mais surtout la dynamique agroécologique au Niger, comment elle se développe, comment elle se porte, et qui sont les véritables acteurs qui interviennent pour promouvoir un système sémentier sain, une agriculture durable, biologique au Niger. Aussi, plusieurs défis majeurs sont à évoquer. On peut, entre autres euh, euh, défis, retenir par exemple les défis liés à la sécurisation du système foncier de manière générale, les défis liés à la privation, c'est-à-dire que euh, l'État, le rôle de l'État euh, pour non seulement sécuriser les systèmes et les systèmes émanciers paysans, mais également promouvoir ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, etc. Donc pour nous, c'est important que nous puissions connaître cela et surtout la promotion d'une agriculture durable, comment promouvoir l'agriculture familiale, comment faire en sorte que les paysans qui cultivent la terre puissent non seulement nourrir sa famille, mais également avoir un peu de revenus, que ce ne soit pas les privés qui vont investir davantage, qu'il n'y ait peu, pas d'introduction des OGM ou d'autres mécanismes avec, vous voyez, les engrais chimiques, les fertilisants chimiques et autres. Nous, nous essayons de lutter contre cela parce que ça n'a pas d'avenir, ce n'est pas durable pour notre agriculture, ce n'est pas durable pour nos pays. Et d'ailleurs, c'est des produits où souvent euh, qui sont chers, donc ils ne sont pas à la portée euh, du, du paysan lambda. Donc voilà, entre autres, les enjeux pour nous. Il fallait échanger avec les paysans, avec les producteurs, les promoteurs qui sont ici présents et surtout avec nos membres pour qu'on puisse aussi apprécier un peu euh, l'intervention ou l'expérience de certains de nos membres parce que la plupart de nos membres ont, euh, ils, ils ont une diversité d'interventions. Donc chacun a sa spécialité. Donc nous avons ceux qui sont sur les sémas. Nous avons ceux qui sont sur